প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা জে এস এন একাডেমিতে তোমাদের স্বাগতম আজ আমি তোমাদের এন টি সি আর কর্তৃক শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার স্কুল পর্যায়ে ওয়ানের গণিত বিষয়ের সিলেবাস এবং বই সম্বন্ধে ধারণা দেব আমাদের অনেকেরই শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার রিটার্ন সিলেবাস সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই যার কারণে প্রিলি পাশ হলেও লিখিতটা পাশ হয়ে ওঠে না তো আমি তোমাদের বলবো আজকে তোমরা কি কি বই পড়তে পারো তো দেখো আমি এখানে স্কুল পর্যায়ে ওয়ানের গণিত বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করছি তো তোমরা বই পড়তে পারো তোমরা এখানে একটি গাইড বই পড়তে পারো সেটা হচ্ছে দিক দর্শন দিগদর্শন প্রকাশনীর লিখিতার যে একটা গাইড বই আছে সেটা তোমরা পড়তে পারো ঠিক আছে অথবা তোমরা পড়তে পারো অনার্সের বই সমূহ পড়তে পারো আমি এখানে বলে দিচ্ছি যে অনার্সের বই কোনগুলো পড়তে হবে দেখো এখানে আমাদের ক বিভাগে প্রশ্ন যদি আমরা বলি তাহলে ক বিভাগ থেকে কেন তোমাদের প্রত্যেক বিভাগ থেকেই বলে দেয় যে প্রথম যেই প্রশ্নটা থাকে সেই প্রশ্নটা সহ আরও দুইটি প্রশ্নের অ্যান্সার করতে মোট তিনটি প্রশ্নের অ্যান্সার করতে প্রত্যেক বিভাগ থেকে মোট তিনটি প্রশ্নের অ্যান্সার করতে বলে দেয় তোমাদের তো ক বিভাগের জন্য আমাদের অনার্সের ফান্ডামেন্টাল অফ ম্যাথমেটিক্স যে বইটি আছে সেটি পড়তে হবে কি করতে হবে ফান্ডামেন্টাল অফ ম্যাথমেটিক্স এই বইটা আমাদের পড়তে হবে এই বইটা থেকে আমাদের পঁচিশ মার্কস আসবে তো আমাদের ক বিভাগের জন্য কোন বই পড়তে হবে প্রথম বর্ষেরই অনার্স প্রথম বর্ষেরই অ্যানালাইটিক অ্যান্ড ভেক্টর জিওমেট্রি অ্যানালাইটিক অ্যান্ড জিওমেট্রি এখান থেকে পঁচিশ মার্কস থাকবে তোমাদের গ বিভাগের জন্য পড়তে হবে অনার্স প্রথম বর্ষেরই ক্যালকুলাস ওয়ান যে বইটি আছে সেটি সেখান থেকে আমাদের পঁচিশ মার্কস থাকবে আর ঘ বিভাগের জন্য পড়তে হবে আমাদের অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের অর্ডিনারি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন এইটা প্লাস অনার্স চতুর্থ বর্ষে এটা হচ্ছে অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের ঠিক আছে আর এটা হচ্ছে অনার্স চতুর্থ বর্ষের মেথড অফ অ্যাপ্লাইড ম্যাথমেটিক্স মেথড অফ অ্যাপ্লাইড ম্যাথামেটিক্স ঠিক আছে এটা হচ্ছে চতুর্থ বর্ষে তো এই মেথড অফ অ্যাপ্লাইড ম্যাথমেটিক্স থেকে শুধুমাত্র দুইটি চ্যাপ্টার আমাদের পড়তে হবে এক হচ্ছে ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম ঠিক আছে আর দুই নম্বর হচ্ছে ফোর ইয়ার সিরিজ দুই নম্বর হচ্ছে ফোর ইয়ার সিরিজ এই দুইটা থেকে থাকবে হচ্ছে আমাদের পঁচিশ মার্ক এই হয়ে গেল মোট আমাদের একশো মার্ক ঠিক আছে এ আমাদের একশো মার্ক এখন ক বিভাগে যে আমাদের ফান্ডামেন্টাল অফ ম্যাথমেটিক্স বইটি পড়তে হবে এইখান থেকেও আমাদের সব চ্যাপ্টার পড়তে হবে না আমি যে অনার্সের বইগুলো সব কথা বললাম সেইখান থেকে আমাদের সবগুলো চ্যাপ্টার পড়তে হবে না আমাদের সিলেবাসে যে টপিকের নামগুলো আছে শুধুমাত্র সেই চ্যাপ্টারগুলো আমাদের পড়তে হবে তার মানে দেখো এখান থেকে যদি তুমি বলো যে ফান্ডামেন্টাল ফান্ডামেন্টাল 
এটা হচ্ছে ক বিভাগের জন্য ফান্ডামেন্টাল থেকে তোমাদের কি কি পড়তে হবে এক হচ্ছে বাস্তব সংখ্যা বাস্তব সংখ্যা ঠিক আছে এই চ্যাপ্টারটা তোমাদের মাস্ট বি পড়তে হবে এই চ্যাপ্টারটা থেকেই তোমাদের বলবে যে প্রথম যে অঙ্কটা থাকে তোমাদের এক নম্বরে সেটা এই বাস্তব সংখ্যা থেকেই থাকবে এবং এইটা অ্যান্সার করতেই হবে এটা অ্যান্সার করে বাকি যে এই চারটা প্রশ্ন থাকবে সেইখান থেকে তোমার দুইটি প্রশ্নের অ্যান্সার দিতে হবে ঠিক আছে সো এই বাস্তব সংখ্যা কোনো মতেই বাদ দেওয়া যাবে না যদি বাদ দাও তাহলে তোমাদের নয় নাম্বার কাটা যাবে তারপরে পড়তে হবে তোমাদের মৌলিক অসমতা তারপরে কি আছে মৌলিক অসমতা ঠিক আছে আমি তোমাদের চ্যাপ্টারের নামগুলো বলে দিচ্ছি এটা হচ্ছে আমি যেটা বলবো সে এখন তিতাস প্রকাশনের ঠিক আছে আমি এখানে লিখে দেই তিতাস প্রকাশনী ঠিক আছে আমি যখন যে বইয়ের নামগুলো পড়বো সেটা হচ্ছে তিতাস প্রকাশনের বই তো ফান্ডামেন্টালের জন্য বাস্তব সংখ্যা এটা তোমাকে মাস্ট বি পড়তে হবে এখান থেকে তোমাদের নয় নম্বর থাকবে এটা এক নং প্রশ্নের জন্য ঠিক আছে তারপর হচ্ছে মৌলিক অসমতা বাস্তব সংখ্যাটা তোমার আছে হচ্ছে চ্যাপ্টার ফোরে বাস্তব সংখ্যা চ্যাপ্টার ফোর চ্যাপ্টার ফোর ঠিক আছে তারপর আছে আমাদের মৌলিক অসমতা মৌলিক অসমতা আছে হচ্ছে তোমার চ্যাপ্টার পঞ্চম অধ্যায়ে ঠিক আছে এখান থেকে তোমার একটি প্রশ্ন থাকবে দুটিও থাকতে পারে তারপর আছে তোমাদের দশ নম্বর চ্যাপ্টার সামেশন অফ অ্যালজাব্রিক সিরিজ বীজগাণিতিক ধারার যোগফল বীজগাণিতিক ধারার যোগফল ঠিক আছে এটা হচ্ছে তোমাদের দশম চ্যাপ্টার আরেকটা আছে চ্যাপ্টার হচ্ছে তোমাদের চ্যাপ্টার এগারো ত্রিকোণমিতিক ধারার যোগফল এখন এখান থেকে তোমাদের বীজগণিতিক ধারার যোগফল থেকে একটা প্রশ্ন থাকতে পারে অথবা ত্রিকোণমিতিক ঝার ধারার যোগফল থেকে একটি প্রশ্ন থাকতে পারে ত্রিকোণমিতিক ধারার যোগফল এটা হচ্ছে তোমার এগারোতম চ্যাপ্টার ঠিক আছে তিতাস বইয়ের এগারোতম যে চ্যাপ্টারটা আছে সেইটা আর একটা চ্যাপ্টার বাকি আছে সেটা তোমার ফান্ডামেন্টাল বইয়ে নেই সেটা তোমাদের ইন্টারের বই থেকে পড়তে হবে সেটা হচ্ছে রৈখিক সমীকরণ এবং ম্যাট্রিক্স রৈখিক সমীকরণ ও ম্যাট্রিক্স ঠিক আছে এটা আমাদের ইন্টারের বই থেকে পড়তে হবে এই চ্যাপ্টার থেকেও প্রশ্ন অবশ্যই থাকবে তোমার চ্যাপ্টার প্রত্যেকটা থেকেই প্রশ্ন থাকে তো তোমার এই চ্যাপ্টার থেকেও প্রশ্ন থাকে সতেরোতম নিবন্ধনে এই চ্যাপ্টার থেকে দুইটি প্রশ্ন ছিল এই চ্যাপ্টারগুলো পড়লেই তোমার পঁচিশ মার্ক কমন পড়বে কমন পড়বে তো পড়বেই হানড্রেড পার্সেন্ট পড়বে ঠিক আছে তারপর তোমরা খ বিভাগের জন্য আসো যে অ্যানালাইটিক অ্যান্ড ভেক্টর জিওমেট্রি খ বিভাগ ঠিক আছে এই খ বিভাগে তোমাদের পড়তে হবে হচ্ছে তিতাস প্রকাশনীর যে এই চ্যাপ্টার টু যুগল সরল রেখা সে চ্যাপ্টারটি পড়তে হবে চ্যাপ্টার টু নাম হচ্ছে যুগল সরল রেখা ঠিক আছে তিতাস প্রকাশনের চ্যাপ্টার টু যুগল সরল রেখা এই চ্যাপ্টার থেকেও তোমাদের প্রশ্ন আসবে এবং এই চ্যাপ্টারটাই তোমাদের খ বিভাগের প্রথম প্রশ্ন এটা মাস্ট তোমাদের দিতে হবে যদি না দাও তাহলে নয় মার্কস কাটা তারপরে চ্যাপ্টার থ্রি চ্যাপ্টার থ্রি চ্যাপ্টার থ্রিতে হচ্ছে হচ্ছে তোমার সাধারণ দীঘাত সমীকরণ সাধারণ দীঘাত সমীকরণ ঠিক আছে এই চ্যাপ্টার থেকে তোমাদের প্রশ্ন থাকবে তারপরে আছে হচ্ছে তোমাদের চ্যাপ্টার সিক্স ত্রিমাত্রিক কার্তেশীয় স্থানাঙ্ক চ্যাপ্টার সিক্স ত্রিমাত্রিক কার্তেশীয় স্থানাঙ্ক চ্যাপ্টার এইট সরল রেখা চ্যাপ্টার এইটের সরল রেখা এবং শেষ চ্যাপ্টার হচ্ছে চ্যাপ্টার ইলেভেন ঠিক আছে এই চ্যাপ্টার হচ্ছে ভেক্টর 
ভেক্টরে যে চ্যাপ্টার আছে সেইটা পড়তে হবে এই গেল তোমাদের পঁচিশ মার্ক ঠিক আছে তারপর আসা যাক তোমাদের ক্যালকুলাস ওয়ান বই ক্যালকুলাস ওয়ান থেকে তোমাদের পড়তে হবে হচ্ছে গ বিভাগের জন্য প্রথম যে চ্যাপ্টার আছে এটাও তিতাস প্রকাশনীর চ্যাপ্টার ওয়ান এ ঠিক আছে এটা হচ্ছে তোমার ফাংশনের সংজ্ঞা যে চ্যাপ্টার আছে ফাংশন এর সংজ্ঞা ঠিক আছে ফাংশনের সংজ্ঞা যে চ্যাপ্টার আছে সেটা পড়তে হবে এবং এখানে তোমাদের চ্যাপ্টার ওয়ান ওয়ান বি ওয়ান সি যে চ্যাপ্টারগুলো আছে এখানে ওয়ান এতে আছে ফাংশনের সংজ্ঞা ওয়ান বিতে আছে বিভিন্ন প্রকার ফাংশন বিভিন্ন প্রকার ফাংশন আর ওয়ান সিতে আছে হচ্ছে ফাংশনের লেখচিত্র ঠিক আছে এই তিনটা চ্যাপ্টার থেকে মূলত আমাদের শিখতে হবে যেটা সেটা হচ্ছে ডোমেন এবং রেঞ্জ বের করা ডোমেন ও রেঞ্জ বের করা এবং লেখচিত্র ঠিক আছে আমাদের মূল টপিকটাই হচ্ছে এইটা ডোমেন এবং রেঞ্জ বের করা এবং লেখচিত্র এখান থেকে একটি প্রশ্ন থাকবে এটা মাস্ট ঠিক আছে গ বিভাগের প্রথম যে অঙ্কটি থাকবে সেটাই হচ্ছে চ্যাপ্টার ওয়ান থেকে থাকবে এবং এটা মাস্ট দিতে হবে তারপরে আর যদি আসি আমরা সেটা হচ্ছে লিমিট লিমিট তার মানে কি চ্যাপ্টার টু এর চ্যাপ্টার টু এর টু এ টু বি টু সি সেখান থেকে কি শিখতে হবে আমাদের এটা হচ্ছে সীমা ঠিক আছে টু তে টু ওয়ানে আছে সীমা টু বিতে অবিচ্ছিন্নতা এবং টু সিতে আছে অন্তরীকরণ যোগ্যতা ঠিক আছে এখান থেকে আমাদের শিখতে হবে অবিচ্ছিন্ন অন্তরীকরণ যোগ্যতা এবং সীমা টু এ থেকে এই অধ্যায়গুলো পড়তে হবে ঠিক আছে তারপর পড়তে হবে চ্যাপ্টার থ্রি চ্যাপ্টার থ্রিতে আছে দুইটি পরিচ্ছেদ সেটা হচ্ছে থ্রি এ এবং থ্রি বি থ্রি এতে আছে অন্তরীকরণ আর বিতে আছে বিভিন্ন ফাংশনের অন্তরক সহগ অন্তরীকরণ আর আছে বিভিন্ন ফাংশনের অন্তরক সহগ ঠিক আছে আর পড়তে হবে হচ্ছে চ্যাপ্টার ফোর চ্যাপ্টার ফোর চ্যাপ্টার ফোর এ ফোর বি ফোর এ ফোর বি ঠিক আছে এখান থেকে পড়তে হবে পর্যায়ক্রমিক অন্তরীকরণ পর্যায়ক্রমিক অন্তরীকরণ এবং চ্যাপ্টার বি হচ্ছে লিবনিজের উপবাদ্য এই কয়েকটা চ্যাপ্টার পড়লেই মূলত আমাদের ক্যালকুলাস ওয়ান বইয়ের পঁচিশ মার্ক অ্যান্সার করা যাবে ঠিক আছে আর ঘ বিভাগের কথা তো আগেই বললাম তো আমি তোমাদের সাজেস্ট করব যে দিকদর্শন বইটি তোমরা দেখো সেটা হচ্ছে তোমাদের যে কোশ্চেন প্যাটার্ন তোমাদের এন টি সি আরের আগের বছরে যে কোশ্চেনগুলো এসেছে তার জন্য তোমরা দিকদর্শন দেখো কিন্তু তোমরা প্রিপারেশন নাও অনার্সের বই থেকে কারণ অনার্সের বইয়ে তোমরা পড়ে গেছো কোন প্রকাশনী পড়েছো আমি জানি না যেই প্রকাশনী পড়ো সেই প্রকাশনীর বই তোমরা পড়ো কারণ সেটা তোমার একবার দেখলে দুইবার দেখলেই তোমাদের অঙ্কগুলো মনে পড়ে যাবে কিন্তু দিকদর্শন বইয়ে কিন্তু সেই একই নিয়মে অঙ্ক করা নেই তাই তোমরা সেগুলো যদি পড়ো তোমাদের মনে পড়তে একটু সময় লাগবে তাই সাজেস্ট করব যে অনার্সের বইগুলোই পড়ো দিকদর্শন দেখো তোমরা বোর্ড কোশ্চেনের জন্য দেখো ঠিক আছে তো তোমার স্কুল পর্যায়ে ওয়ানের গণিত বিষয়ে বই সম্বন্ধে এবং সিলেবাস সম্বন্ধে যদি আরও কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে আমাকে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবে আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব ধন্যবাদ সবাইকে